నమస్కారం నేను భవని ప్రసాద్ అడ్వకేట్ ఈ వీడియోలో అంశం ఎలక్షన్ కోడ్ గురించి ఎలక్షన్ కోడ్ ఎప్పుడు అమల్లోకి వస్తుంది దాని పర్యవసానాలు ఎప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్ ముగిసిపోతుంది ఇటువంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం ముందుగా ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ ప్రకటించిన వెంటనే ఎలక్షన్ కోడ్ అమల్లోకి వస్తుంది ఎలక్షన్ కోడ్ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అందరూ కూడా అంటే ఐ ఐపీఎస్లు ఐపీఎస్లు కూడా ఎలక్షన్ పరిధిలోకి వెళ్తారు వారిపై ఉన్న అధికారాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి తాత్కాలికంగా ఎలక్షన్ ముగిసే వరకు ఎలక్షన్ కమిషన్కి బదిలీ చేయబడతాయి అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కానీ సాధారణంగా వారిపై ఉండే అజమాయిషి ఉంటుంది ఈ బదిలీలు కానీ లేకపోతే ప్రమోషన్స్ కానీ అవన్నీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధీనం నుండి తొలగిపోయి కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోతాయి అయితే ఎలక్షన్ కోడ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఏదైనా ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఎలక్షన్ కోడ్ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత వారిని ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏదైనా కొత్త పథకాలు సృష్టించి వారిని ప్రలోభ పెట్టకుండా నిరోధించే ఉద్దేశంతో మాత్రమే ఎలక్షన్ కోడ్ అనేది అమల్లోకి వస్తుంది అయితే ఎలక్షన్ కోడ్ ఎలక్షన్ ఎప్పుడైతే ముగిసిందో అప్పుడుతో ఎలక్షన్ కోడ్ ముగిసిపోతుంది కానీ కౌంటింగ్ ప్రక్రియ అయ్యేదాకా ఈ అధికారులందరూ ఎలక్షన్ కమిషన్ కింద పనిచేస్తారు ఈ ఎలక్షన్ కోడ్ ఉన్నప్పుడు కొత్త పథకాలను త్వరలో పెట్టే పథకాలు అటువంటి అమలు చేయకుండా నిరోధించడానికి ఉద్దేశంతో వచ్చిందే కానీ రోజువారీ జరిగే సమీక్షలు అలాగే ప్రజా సంక్షేమం గురించి ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా సమీక్ష చేయొచ్చు ఆ అధికారం ప్రభు ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది అలాగే సమీక్ష చేయించుకొని ప్రభుత్వం నుంచి మంచి పరిపాలన తీసుకునే హక్కు ప్రజలకు ఉంటుంది మంచి పరిపాలన ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలకు ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఎలక్షన్లో ఫేజులు అంటే ఒకటో ఒకటో దఫ రెండో దఫ అలా పెడుతున్నారు అలాంటిది ఎక్కడా చట్టంలో లేదు ఇన్ని దఫాలు ఇన్ని నెలలు అంటే సుమారుగా రెండు నెలల పాటు నిరంతర ప్రక్రియలో రోజువారీ జరిగే సమీక్షల మీద ఆటంకాలు సృష్టించడం ఎలక్షన్ కమిషన్కి అటువంటి అధికారం కూడా లేదు కాబట్టి ఈ ఈ యొక్క కోడు అనేది ఎలక్షన్ ముగిసిన తక్షణం అంటే ఈ రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో అంటే తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రభుత్వాల్లో ఈ రాష్ట్రాల్లో ఎలక్షన్ కోడ్ ముగిసిపోయినట్లుగా భావించవలసి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడికిప్పుడు ఎలక్షన్ ముగిసిన తర్వాత ఏదైనా కొత్త పథకాలు ప్రవేశి ప్రవేశపెడితే దాని యొక్క పర్యవసానంగా ఎటువంటి ఓటర్ ఎటువంటి ప్రలోభాలకు గురి కాడు కాబట్టి ఎలక్షన్ కోడ్ అనేది ఎలక్షన్కి ముందు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది కానీ దాన్ని అమలు చేయవచ్చు కానీ ఎలక్షన్ ముగిసిన తర్వాత అమలు చేయడానికి సమీక్షలపై యొక్క సమీక్షలు జరగకుండా నిరోధించే హక్కు ఎలక్షన్ కమిషన్కి లేదు ఇటువంటి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే అమరావతి లా టైమ్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నమస్కారం